क्या ये बिस्मिल रखमान रहीम थैंक यू फॉर द इनविटेशन टू ब्लैक होल अपॉन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आई एम ऑनर टू बी हेयर माय नेम इज शाहिद महमूद थोड़ा सा मुख्तर से बैकग्राउंड अपना आई एम एकोनॉमिक्स पे प्रोफेशन एंड फार्मास्यूटिकल इज वन ऑफ द एरियाज ऑफ माई रिसर्च आई फर्स्ट केम इन टू टच विद दिस रिसर्च एरिया इन टू थाउजेंड दैट वॉज अ काइंड ऑफ अ माइनर प्रोजेक्ट बट फ्राम देर ऑन i found it very interesting and uh, given the circumstances it has continued on uh, although i would say that in pakistan it's not that big of a research item as uh, other as other some other research items like tax expenditures monetary policy and that kind of my that macro criticism but it is as important as any other area and why so let's first I mean, uh, address the question that why are we here and why are we discussing this? Uh, why is this even important for anyone uh, to be discussing? I'll simply put it like this: uh, This is about life and death, right? So the question is, and what historical evidence is suggest? Uh, in fact, it's not a question; it's historical evidence. What it does suggest, and what we do know, is that. uh if you go back 100 years or 150 years the mortality rates were pretty high uh out of the 10 uh, newborns hardly 5 would survive or even 4 would survive the other was uh, would die out and due to severe illnesses various kind of illnesses but after that after some time and especially after the world war 2 you saw a tremendous rise in Uh, a tremendous rise in uh, the expectation life expectation so at one time if you if your life expectation if a person's life expectation was hardly 40 or 45 now in various parts of the world even in pakistan uh, which i am afraid doesn't have that good health facilities or institutes or over an environment the average uh, age for men is 67 life expectancy it wasn't like that 50 years back or 100 years back and a lot of our gains in life expectancy the quality of life i would say it comes from medicines various forms of medicines vaccines serums syrups tablets these kind of things advances over the years scientific advances over the years have brought to us a lot of medicines that have saved a lot of lives Uh, i was recently working on a knowledge brief for my uh, pied institute and uh, across that uh, uh, while researching that while writing that i came across a lot of evidence and very striking evidence about, of the estimated number of lives saved in millions just because of advances in vaccines i'm just talking about vaccines i'm not talking about other medicines at the moment so as i said this is about life and death i just I, i and just recently just a few minutes ago as i was talking to a participant uh last year uh, i supervised two amphil research papers and one of the research papers was we were trying to calculate the monetary cost of drug shortages in pakistan and uh, while doing that we came across some horrible statistics regarding the availability of medicines and the cost was formidable just to say uh, to put it mildly aside from the fact that it's just the question of it's the question of life and death you there is an economic aspect to it it too and this is where the economist or the researcher the eco- uh, research economist comes in and that is that uh, uh, there is a significant cost to the economy of health health and economic mobility are very closely related as well as economic performance so i'll give you two examples of research papers well known research papers one is by uh, kristalina georgieva she presently heads the world bank and she's a, a very renowned economist one of her papers uh, she calculated that every uh, hel- healthy populations they add anywhere between 1.5 to 2% gdp annually to a country 
then you have another paper the uh, and it's a pretty recent one it's it came out in 2021 if i i don't remember i don't exactly remember the name of uh, the authors but i think one was remiss uh, and uh, they uh, came out with pretty startling statistics uh, in the last 5 or 6 years due to bad health uh, they calculated that global gdp had lost uh, uh, around 14% of what 14 to 15% of what it could have gained if the populations around the world were healthy so there you have the economic aspect of medicines and quality of life affecting economic outcomes so these are two things that i uh, just wanted to get you started with so that we understand what we are talking about now uh, before i go into the challenges confronting uh, the pakistan's pharmaceutical industry uh, let me just very quickly go through some of the very particulars of pakistan's pharmaceutical industry uh, the on ground facts uh, we have around 730 firms 730 or 735 firms but if you ask the regulator or the government they will tell you that they are only 630 firms so you can here you can see the uh, striking difference between what the regulator is doing, uh, what the regulator thinks, and what uh, the on-ground realities are. So, there are around 735 firms. Uh, the total global market for pharmaceuticals is around 1.6 trillion dollars now, and Pakistan is not even a percent of it, not even 0.5 percent of it, despite having a large population, despite having so many firms. So again, uh, with these number of firms, so many firms, every year you get uh, severe shortages, shortages or severe shortages as we are presently experiences, experiencing of many life-saving medicines. Our exports are next to nothing, uh, hardly 200 million uh, dollars, 200 million or a bit more, maybe 220 million dollars, I don't have the exact figure right now uh, for the last year. but. This is, this is compared to, uh, we, we love to have India as a marker for comparison. So if you are comparing with India or even Bangladesh, we are far behind. India, India's exports have crossed $17 billion, India's medicine exports. And we are uh, hardly 200 million or 220 million, anywhere in between. Uh, the pharmaceutical industry employs directly and indirectly 150,000 people. Uh, now. These are the some of the uh, uh, some of the very uh, uh, and yes there there used to be there used to be more than forty multinational uh, pharmaceutical companies in Pakistan but now there are hardly uh, three or four left last year in November December so I think there are only seventeen sixteen or seventeen left others are domestic firms so uh, the, the this is the way um, I would say a very summarized picture of uh, this industry um, now going towards the challenges that confront uh, the uh, this industry well first of all government doesn't even treat it as an industry it comes under the commerce ministry it doesn't even come under the industries uh, which is a separate uh, department of the government uh, now there are various uh, sort of challenges uh, i would say as a researcher and I'm not taking sides. As uh, somebody who has been uh, researching this and as a neutral person, the, ch uh, the industry has gone through a lot. And the kind of challenges it has faced due to government behavior and government regulation, uh, it's been atrocious, uh, some of those regulations. And I'll start with the, perhaps the most disturbing or perhaps the most atrocious of that regulation. And that is the pricing regulation. The way uh, government... Uh, tends to force prices upon manufacturers. Uh, now, in economics, uh, uh, instead of going into details, I won't go into details. Uh, there's a something we call price signal. And price signal acts as a kind of an incentive to producers. It acts as a kind of a signal to put all those, uh, your resources at somebody's disposable as somebody's disposal to put into production. The price signal over here, uh, unfortunately, it's kind of uh, goes into a reverse gear. 
and this is not just in pharmaceuticals if you look at every government department uh, they are very fond of regulating things they want access to everything they want control of everything but unfortunately when it comes to uh, policy implications they don't understand those policy policy implications similar is the case with pharmaceutical industry especially with pricing now government wants to force the price upon producers and that has led to a lot of problems until 1976 we didn't even have a pricing policy proper pricing policy the f- pakistan's first proper uh, policy for this industry came in 1976 after that and since that time uh, government has very tightly very tightly controlled uh, the, these uh, prices of medicines between 2001 and 2013 we saw the most extreme uh, application of this kind of pricing and that is known as the price freeze policy and it led to a lot of the troubles that we are experiencing today now um, what kind of troubles so let me just put it simply suppose your cost of production is 10 rupees right now in uh, between 2001 and 2013 the cost of production went up in fact after 2006 and 7 it kind of skyrocketed but your cost of production now instead of 10 rupees is now 100 rupees but the government wants you to sell at the same price that you were selling 10 years back that's price freeze and as you can see it doesn't and as you can imagine it doesn't make any economic sense it doesn't make any logical sense why would a producer why would a producer keep producing at the same price when its cost of production has gone beyond that price so a result of that was and we s- still see the repercussions of that kind of policy uh, because government hasn't given up on uh, price fixation of medicines although two policies have come which i'll discuss that a lot of medicines tends to vanish they don't get produced so there was a report back in 2016 um, which i wrote and i estimated that out of the 76000 registered medicines hardly 10000 were being produced right at the moment the registered medicines the name is drugs but i since people call it medicines medicines covers a lot more than uh, just allopathic drugs so but i'll just say it is medicines so out of the 100000 or so registered medicines at this moment hardly hardly 35000 30 or 35000 are being produced compared to last year and before that uh, production has gone down by almost half and a lot of it has to do with uh, the, uh, the the import restrictions because pakistan has to import 95% of the active pharmaceutical ingredients and raw materials uh for manufacturing medicines due to import restrictions they couldn't import it uh so production uh, it did affect production aside from the pricing issue so after that uh, episode the price freeze episode uh there were two policies one in 2015 and the other in 2018 so the what happened in 2015 and 18 policies was that the government said look fine we understand that perhaps I'm I'm just giving you the simple version. एक आपको सिंपल वर्जन दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने उस वक्त थोड़ा सा रियलाइज किया दे रियलाइज के ई आर मे बी वट वी आर डूइंग इन टर्म्स ऑफ प्राइस फ्रीज पॉलिसी एंड डिक्टेटिंग प्राइस दैट्स नॉट राइट एंड दैट इज हार्मफुल टू द इंडस्ट्री सो वट दे डेड वॉज के उन्होंने एक लीवे दे दिया दे गेव एट लीवे उन्होंने कहा कि फाइन लेट्स यूज अ फॉर्मूला सो वट वॉज द फॉर्मूला फॉर्मूला वॉज के there are some li- there are two categories of medicine life saving medicines which are on the national essential medicine list neml and then there are the non essential medicines so what they did was ke uh, if prices uh, uh, so say, they brought in the consumer price index in the, into this uh, inflation into this uh, consideration and gave a specific percentage of increase so if the prices were to increase 10% annually the cpi is 10% annually medicines would be allowed 
life saving medicines would be allowed anywhere between 4 to 5 percent increase and the non life saving medicines they could increase it by 7 percent without even asking draft that was in the policy then uh, unfortunately that policy was not followed uh, there were some issues with that companies went to courts so ultimately that issue went to the supreme court of pakistan in 2018 they come, came up, uh, came up with the new policy uh, the 2018 policy which is still applicable and the only thing added to that was they maintained the CPI the consumer price index formula but they also brought in the reference pricing thing reference pricing yeah, okay, simply if you, uh, for the new medicines or new re newly registered drugs uh, you use a reference pricing based on India Bangladesh and Sri Lanka Unki jo reference pricing usse reference le le hai to decide the final price but guess what? Now, it was approved by the Supreme Court. But guess what? Uh, in 2000, late 2019, early 2020, the government of PATI reneged on that and they said that we won't allow an increase. What was in the policy? So, you can see, I mean, why do you make a policy? Why do you get it implemented? Policy is it's a document. It's a kind of an understanding between two parties that it will be followed. So government came up with a policy, for good or for not, the industry agreed that kuch to mil fine. But the government, both of the times, 2015 and 2018, they failed to follow it. You still have to send a summary of increase, a request of increase to the DRAP, and DRAP has to send it to the cabinet for approval. Now, when you send it to the cabinet, obviously, it's not a logical decision based upon market pricing or any uh, demand or supply fundamental. It's based upon a political decision. So, in short, what I'm uh, the gist of all this pricing issue is that pricing is being a political decision since 1976 and even maybe before. Uh, the companies, they are not allowed to increase prices until the government and until specifically the cabinet gives them the permission to do so. Now that's completely kind of illogical. Just in the last two years, look where the price of, uh, in terms of foreign exchange, look where the price of dollar has gone. So obviously your imports are much more expensive than they used to be. But if you are still saying, if your government is still saying, in, uh, so obviously the imported raw material, that costs quite enough it's quite substantial in terms of uh, cost and it costs the industry a lot more. But if you are not giving price increases to the industry, how are they going to manufacture medicines? It's as simple as that. It's about saving lives, as I said again. But yet this tends to get lost on government officials or politicians or policy makers. They somehow don't understand this fine, this short, very short, simple point, uh, which is quite quite unfortunate because then people have to suffer ultimately the consumers have to suffer and I'll give you another piece of evidence uh, that would validate my point about the uselessness of this kind of policy uh, if you look at the government's own statistics I uh, wrote uh, a report a research report we at PI uh, did an evaluation of the government agencies uh, various government and I did an evaluation of DRAP which is uh, Drug Regulatory Authority of Pakistan the, the, it's the regulator of the pharmaceutical industry. So I did an evaluation of that and interestingly government's own statistic, the national health accounts, NHA, uh, published by the Pakistan Bureau of Statistics. What they suggest is since 2004 and 5, if you go back to all that time when that price freeze policy was implemented back in 2001-2, since that time the percentage of uh, the percentage of expense on medicines of common people has increased from 25 to 50%. So if the policy were successful, if you believe that increasing prices, it, increase, it decreases the welfare of the people, then your own statistics belie that fact, that your policy fail. The expenditure on medicine has almost doubled during the time which you had kept the prices below, uh, forcefully at a certain point. So obviously this is not working. Uh, but 
uh, unfortunately, un the government still continues on with its policy. Um, I'm not sure if you are in the touch with the news and what's happening uh, uh, right now. But obviously, in the last month or two, uh, the pharmaceutical industry has been uh, going through quite tough times because of import restrictions, it's low on raw material. And it has been asking the requesting the government to open letter of credits and give them leeway in terms of le letter of credit so they can import the raw material. And also increase the prices because the price of dollar against the rupee has gone up considerably. And even the inflationary impact within the uh, country, I mean, inflation is now running at around 40%. You have electricity and every cost of production has gone up quite a bit. So they've been asking for price increases. Uh, just yesterday or day before, I think price increase has been granted around 16% or 20%. But the industry says that it's not enough because they demanded an increase about 35 to 40 percent. So uh, let's see uh, what happens. They did grant a price increase, but whether that would be enough or not, uh, I'm not sure. So let's see how that pans out. So pricing, pricing really is a sorted issue, a contentious issue, and I'm going to side with the industry on that because it's a completely wrong, illogical policy. Uh, it doesn't make any sense. It doesn't make any sense that you send a decision to a cabinet whose members don't even understand what this is, what pharmaceuticals are and what it is meant for and what its effects are. I mean, why would you send it something like that to the cabinet? So it's it's just to say it's just ridiculous. Um, so this is uh, pricing is one issue, the more perhaps the most contentious of the issues. And there are other issues that uh, a lot of challenges that uh, face. So one is uh, one challenge, another challenge that uh, uh, they face, uh, government, uh, sorry, the industry faces is uh, in terms of research and development and regulations. So what, since 1976, so let me just uh, uh, briefly put the issue in perspective. A lot of the new drugs that come out, especially the originator brands, in fact, the originator brand, they are the result of research and development. So you had recently we had all those COVID vaccines, right? Uh, especially the ones that uh, were manufactured in the United States by Pfizer and Moderna. The government of United States of America, they provided, I don't know how many of you are aware that they provided more than 1.5 billion or 2 billion dollars to these firms just to carry out research in the kind of technology that was used in the, these vaccines. It's called the mRNA te uh, technology. In Pakistan, and firms obviously for, even from themselves, from their own pockets, they spend a lot of money. Every new molecule, let me tell you, the discovery of every new molecule and then putting it into medicines and then bringing it to market, then test, testing it, bringing it to market, market can cost you anywhere between $700 million to above a billion dollars. It's an expensive process. But then uh, they have intellectual property rights so like for 20 years or 25 years, for a certain time, no other firm can manufacture that medicine except for the firm that has invested in research and development. In Pakistan, it's kind of completely opposite. Uh, since 1976, uh, the industry has yearly, yearly, industry has to pay 1% equal to gross sales, a tax equivalent to 1% of the gross sales to the government under the banner of Central Research Fund, CRS. Government industry is saying that we will research for our research. You will take it from this way. This is the better way of putting it. Since 1976, government has been extracting that tax. I am saying Jaga tax. That Jaga tax is taking the industry from the industry that you have 1% of the gross, we have researched. What have you researched? Nothing. Nothing of note. Okay. Your big institutes, NIH, etc. Health, 
वो तो सारे जो है डोनर्स ने आके बनाए यहाँ पे पिम्स में वार्ड्स हो गए मिसाल के तौर पे पीडियाट्रिक वगैरह के वार्ड्स हो गए यहाँ पे जितनी रिसर्च होती है वो तो जापनीज जो है जायका उन्होंने बनाए ठीक है सो वेर इट ऑल दैट मनी गो अभी भी ले रहे हैं सालाना ये जगह टैक्स ले रहे हैं एयरली दैट गोज टू गवर्नमेंट्स अकाउंट एंड वट डू वट वट एग्जैक्टली आई दे बिन डूइंग विद दैट सो आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशल्स ask this question and ask them ke where did you utilize that money and nobody would give you an answer for that theek hai ji just imagine since 1976 they have been taking that tax wo tax kidhar gaya wo paise kidhar gaye nobody tells you there have been so many times that i have asked drab officials and they just side step the issue side oh nahi ji hame to nahi pata hum to 2012 mein aaye the uske baad se तो मैं कहता हूँ 2012 के बाद का हिसाब दे दें बता दें कि वो किधर खर्च हुए हैं तो वो भी नहीं बताते दे डोंट टेल इमेजिन द फैक्ट दैट अप टिल 2000 और 2001, आई थिंक इट वाज यस 2001, ये जो सेंट्रल रिसर्च फंड के पैसे थे इसके लिए कोई जो टी ओ आर्स भी नहीं बने हुए थे कि इसको यूटिलाइज करना है तो किस तरीके से करना है और किस एवेन्यू से करना है और कैसे करना That came in 2001. थाउजेंड वन ठीक है अच्छा हाल क्या है हाल ये है पाकिस्तान में कि यू डोंट हैव एनी क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर टू टॉक ऑफ एट गवर्नमेंट लेवल दैट कैट कम्पीट एट इंटरनेशनल लेवल देर आर नाउ एट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड लैब्स इन पाकिस्तान वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइड बट ओनली नाउ ठीक है इन वेरी रिसेंट ईयर्स एंड यू डोंट फाइंड इट ऑन ड्राइव्स वेबसाइट आप ड्राइव की वेबसाइट पे चले जाएं वो देखें ज़रा कोशिश करें कि वो कौन सी आठ लैब्स हैं जो कि डब्ल्यू एच ओ सर्टिफाइड है देर इज़ नो लिस्ट ओवर देर आई आस्ट अराउंड मोस्ट ऑफ दैम आर एक्चुअली इन प्राइवेट सेक्टर एटलीस्ट हाफ ऑफ दैम आर इन प्राइवेट सेक्टर सो अगेन वेयर डेज वेयर डज ऑल दैट मनी गो वट रिसर्च एव यू डन यहाँ पे तो एंटी रेबीज और एंटी स्नैक वैक्सीन भी नहीं मिलती वैन कोविड नाइन्टीन स्ट्रक वी फाउंड के लेट लोन कोविड वैक्सीन आर कंट्री डजेंट इवन मैनुफैक्चर द मोस्ट द सिंपल ऑफ वैक्सीन यहाँ पे वैक्सीन जो है वो बहुत शॉर्ट होती है कंपनीज डोंट मैनुफैक्चर इट बिकॉज देर इज नो इंसेंटिव टू डू इट इन फॉरन कंट्रीज फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ इन्फ्लुंजा शॉर्ट्स इन्फ्लुंजा वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड एवरी अदर कंट्री दे ईयरली स्पेंड क्वाइट सब्सटैशियल अमाउंट गिव डिमांड ऑर्डर्स टू द फर्म्स टू मैनुफैक्चर दैट काइंड ऑफ वैक्सीन सो दैट दे कैन डिस्ट्रीब्यूट इट ऑल दे कैन यूज इट फॉर ऑल द पॉपुलेशन देर इज़ नो सच डिमांड फ्राम द पाकिस्तानी गवर्नमेंट यहाँ पर डिमांड सिरे से है ही नहीं यहाँ पर उसका एक्सपेंस है ही नहीं कंपनीज डोंट इवन मैनुफैक्चर इट एंड इफ़ यू आस्ट कंपनीज कंपनीज ये कहती हैं कि हमसे किस लिए फिर ये सेंट्रल रिसर्च फंड के नाम पर पैसे लिए जाते हैं इफ़ यू हैव टू डू द रिसर्च एन वाई आर दे टेकिंग द मनी ठीक है एंड दे हैव अ वेरी गुड पोजिशन इन दैट इट्स वेरी लॉजिकल तो दिस इज अनदर इशू अच्छा फिर एक बड़ा इशू जो कंपनीज फेस करती हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फेस करती है वो uh, इनका जो है इंटेलेक्चुअल एबसेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जस्ट एज आई वॉज टॉकिंग टू आई वॉज डिस्कसिंग विद यू बिफोर दिस टॉक बिगैन आप अगर देखेंगे दवाई जब आप लेंगे ना वेन यू यूज मेडिसिन वेन यू बाई मेडिसिन वन थिंग दैट यू नोटिस इज दैट द फॉर्मूला फॉर दैट मैनुफैक्चरिंग दैट मेडिसिन दैट इज राइट ऑन दैट पैकेज आपको वहीं पे वो फार्मूला नज़र आ जाएगा कि उसमें क्या क्या चीज़ इस्तेमाल हो गया अनलाइक एनी अदर थिंग कंप्यूटर्स में नहीं होता सेल फोन्स में नहीं होता यू डोंट गेट एनी फार्मूला कि जी ये इस पर हमने ये इस्तेमाल किया ये चीज़ इस्तेमाल की बट इन मेडिसिन यू हैव द फार्मूला राइट देयर विच मीन इट्स सो ईजी फॉर एनी बडी हु कैन गेट देयर हैंड्स ऑन द केमिकल्स और द ए पी आई टू मैनुफैक्चर इट ठीक है सो दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान एंड स्पेशली एट टाइम्स ऑफ शॉर्टेजेस and especially in times when uh, uh, drugs are short and uh, people are uh, looking around for life saving medicines a lot of these counterfeits 
they hit uh, the market the less effective medicines i, I would call it ek to hota kehte hain na ki jali dawaiyan jali dawaiyon ka masla bilkul hai pakistan mein aisa hai ki nahi hai it is there lekin wo jitna badha chada ke usko pesh kiya jata hai itna bhi nahi hai less effective medicines hain wo isliye kyunki quality control nahi hai theek hai so you have the multinational corporations you have the top pakistani firms at least the top 50 firms top 75 firms aap keh le unka quality ka koi itna issue nahi hai they have very good standards sahi but then go down and there is uh, no quality assurance pure pakistan ke liye 750 firms ke liye dekhiye 730 35 firms ke liye uh, government ke paas sirf 26 drug inspectors hain कोई इनका मालूम नहीं है कि उनकी कवरेज कितनी है बट जब मैं एक दफ़ा रिसर्च कर रहा था वाइल डूइंग रिसर्च अबाउट फोर और फाइव ईयर्स गो आई मेड अ फ्यू ऑफ देम एंड ऑफ द रिकॉर्ड दे वुड टेल मी दैट देर आर मेनी एरियाज विद इन सिटीज एंड विद इन दैट दे कैन नॉट गो डिफरेंट सिटीज लाहौर कराची पिशावर एंड कोटा दैट देर आर मैनी फैसिलिटीज वेर दे न्यू दैट देर समथिंग वॉज बिंग मैनुफैक्चर्ड but they could not go because their would li- their life would be in danger right even within cities i uh, you would uh, i i'm sorry but this is the fact that even in islamabad you go to the big markets the big shops uh, the ones that are known for having for their the oldest medicine shops for example in uh, okay i won't take names but i found less effective medicines even over there low quality right their packaging is low quality most of the packaging in pakistan coming in pakistan and even the vials that have different kind of medicines they are low quality that have been rejected in let's say more developed places they come to like china or maybe india they come to pakistan they wash it with chemicals God knows what chemicals, ठीक है जी and uh, वही फिर वो जो जिसमें उसमें जो दवाइयाँ बनाते हैं less effective medicines, they flood the market, especially in times when uh, drugs are short. वो उसकी counterfeit counterfeit क्या होती हैं कि that uh, जो उसके ऊपर packaging होगी that would be the same, the names would be the same, but it wouldn't be manufactured by the parent company. That's a big issue. and the government it, it is where the government this is where the government should be concentrating its energies on right the regulator but none as i said there are only 26 drug inspectors and uh, their coverage for all i know and for those who know but won't exactly tell their coverage is very low within cities even within cities you are going to find less effective medicines जिनकी एफिकेसी बहुत कम जिनकी एफिकेसी कम है जितनी होनी चाहिए वो है नहीं ठीक है जी पेरी अर्बन और रूरल एरियाज की तो मैं बात ही नहीं करता आई वॉन्ट इवन टॉक अबाउट आई कैन टेल यू के मेरे खानदान में मेरे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मेरा गांव जो है मर्दान से आगे जाए डेढ़ एक घंटे के फासले में है वहाँ से और उनके आस के अजला से लोग जो है अब वट दे डू इज नाउ जब भी उनको लाइफ सेविंग मेडिसिन की जरूरत होती है दे कम टू सिटीज दे ट्रेवल टू सिटीज टू बाय दैट वो वहाँ से नहीं खरीदते क्योंकि उनका कोई इफेक्ट ही नहीं होता एंड यू डोंट नो कि उसमें है क्या आप जरा शहरों से बाहर चले जाए ना तो फिर वहाँ पे ये जो हम कहते हैं ना कि ये आ, बहुत ही लेस इफेक्टिव मतलब जिनकी कोई इफेक्ट ही नहीं होता या फिर जाली जिस हम कहते हैं ये फिर रूरल और पेरी अर्बन एरियाज में ये एक बड़ा मसला है and that has been going on for a lot of time um lekin iska abhi tak koi hal samne and this is where supposedly government should have been concentrated the quality of medicines lekin us taraf koi absolutely koi concentration nahi hai teesra uh, bada issue jo hai ji uh, yahan pe isi mein uh, related ab quality se hi in fact ek do aur baatein main karna chahunga wo ye hai ki dekhiye jab aapke bahar se raw material aata hai ठीक है जी 
उसके लिए इस रॉ मटेरियल को अगर आप देखेंगे मिसाल के तौर पे जो वैक्सीन होती थी कोविड की वैक्सीन अगर आपने देखा उन्होंने बाकायदा पैकेजिंग में रखी होती थी बड़ी ठंडी करके एक ख़ास टेम्परेचर से उससे ऊपर नहीं जाने देते थे बिकॉज दे लूज़ देर एफिकेसी जो रॉ मटीरियल आता है उसके लिए भी इसी तरह की वो होती हैं कि यू देर हैज़ टू बी वेरी स्ट्रिक्ट वो कि क्वालिटी अश्योरेंसेज या क्वालिटी के, के जिस जगह पे जिस गाड़ी में जा रही है उसमें वो फैसिलिटीज़ हैं उस व्हीकल में वो फैसिलिटी पाकिस्तान में ऐसा कोई चेक नहीं है कि अगर सपोज वहाँ पे कराची की बंदरगाह पे वो आई है कराची की पोर्ट पे वो मेडिसिन आई हैं या रॉ मटेरियल आया है उसे जिस गाड़ी में ले कर जाया जा रहा है टू द फर्म्स तो उसमें क्या वो रिक्वायर्ड जो वो हैं वो हैं कि नहीं है जो होनी चाहिए फैसिलिटीज़ ताकि वो आपके वो ख़राब ना हो रॉ मटेरियल देर इज़ एब्सोलूटली नो चेक ऑन दैट ठीक है जी कोई भी आपको ये सर्टिफाई करने के लिए तैयार नहीं है कि जी वो ठीक है उनके दरमियान उनमें वो चेकस एंड बैलेंसेज हैं फिर आप ये देख लें कि यहाँ पे चूँकि मैंने अभी पेरी अर्बन एरियाज़ और उनकी बात की रूरल एरियाज़ की जब शहरों में लोड शेडिंग हो रही है तो पेरी अर्बन और रूरल एरियाज़ का तो आप लोगों का हाल पता है ठीक है तो जैसा कि मैंने कहा कि बियॉन्ड सर्टन अगर आप दवाई पे देखें उस पर पैकेजिंग पे लिखा भी होता है देर इज़ समथिंग रिटर्न ऑन इट के इसको जो है इतने टेम्परेचर पे रखिए और इसको डोंट कीप इट इन वेरी वार्म टेम्परेचर देर इज़ रीज़न फॉर दैट आई रेड लॉट दैट बियॉन्ड अबाउ ट्वेंटी फाइव डिग्रीज में भी लॉट ऑफ द मेडिसन दे लूज देर एफिकेसी बिकॉज देर केमिकल्स और देर एक्टिव फार्मासूटिकल इन्ग्रीडियंट्स दे गिव अप सो जस्ट इमेजिन मोस्ट ऑफ द फार्मेसीज जितने भी इनके फार्मेसीज के सर्वे हुए फार्मेसीज में वो सहूलियात हैं ही नहीं मतलब आप फ्रीज़र को तो भूल जाएँ आप पेरी अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ में फ्रीज़र हो जाएँ कहाँ पर यहाँ पर इतनी अगर लोड शेडिंग होती है यहाँ पर कितनों में है इवन शहरों में बहुत सी फार्मेसीज ऐसी हैं जिनके पास वो रिक्वायर्ड वो नहीं है सो जस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज़ के यू डोंट नो वट वी डोंट नो वट वी आर ईटिंग वी आर वी डोंट नो वट वी आर गल्पिंग डाउन इज़ इन दैट वेरी अनफॉर्चुनेट ठीक है वो हमें मज़ीद बीमार कर सकती है सेहत याब करने की बजाय सो ये 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 दिस इज दिस इज फ्राम अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ वट वी आर एक्सपीरियंसिंग फिर मैंने आपको इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आई ऑलरेडी टोल यू के उनसे एक फ़ंड लिया जाता है कि जी हम रिसर्च करें बट देर इज़ नो रिसर्च ठीक है सो इट अफेक्ट्स योर एक्सपोर्ट्स टू इन द सिंपल वे कि यू आर जस्ट लॉट ऑफ द फर्म्स आर नाउ जस्ट मेकिंग दोज जेनेरिक कॉपीज ऑफ ड्रग्स बट देर इज़ नो औरिजिनेटर ब्रांड और औरिजिनेट जेनेरिक ब्रांडिंग जिसे आप कहते हैं वो भी अब नहीं हो रही क्योंकि दैट कुड दैट इज़ वट कैन मेक यू मनी इन फॉरन मार्केट्स देर आर नो क्वालिटी देर इज़ नो क्वालिटी देर इज़ नो सो वन ऑफ द इशूज विद नॉट हैविंग क्वालिटी एंड दिस काइंड ऑफ रिग्रेसिव रेगुलेशन इज दैट मोस्ट ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स आर टू कंट्रीज हुज ओन रेगुलेशन आर वेरी लैक्स एंड लो क्वालिटी फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ आर एक्सपोर्ट्स गो टू अफ्रीका एंड अफगानिस्तान दैट आर वेरी लैक्स स्टैंडर्ड और नो स्टैंडर्ड्स एट ऑल बट यू कैन नॉट पेनिट्रेट द बिग मार्केट्स विच आर नॉर्थ अमेरिका यूरोप चाइना राइट वो आप पेनिट्रेट नहीं कर सकते बिकॉज योर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर वेरी लो एंड ही हु इज सपोज टू इंश्योर दोज क्वालिटी स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट सो दे लव टू रेगुलेट बट येट दे डोंट हैव द क्वालिफिकेशन दे डोंट हैव द नेसेसरी वट से दैट नेसेसरी थिंग्स इन प्लेस नेसेसरी पर्सनल इन प्लेस नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस विच ब्रिंग्स मी टू अनदर एस्पेक्ट दैट द इंडस्ट्री हैज़ टू डील विद and that is uh the regulator and its human resource uh it's unfortunate to say uh afsos hota hai kehne pe kehte hue but the regulator or its human resource except for one or two one or two people uh, I, that i've met and i met a lot of them it's below standard it's below par theek okay? hai so industry day in day out they have to deal with these kind of people i remember that uh, about few months ago one of my uh, student who had done her uh, mphil we went over there to drap to defend she went there to defend uh, to present her thesis 
and over there to my horror i realized that a lot of the new uh, or the young lot that they had uh, appointed and draft in the recent years they really were weak in their abilities in understanding how this all of this kind of stuff works they didn't even know ke life saving drug or nutraceuticals you have these are two different categories ke unme difference kya and how that works so i was really disappointed and still i am disappointed ke ek itna important aap industry hai ek itni important cheez hai jaisa ki maine kaha zindagi aur maut ka sawal hai uski baag daud aise logo ke haathon mein jo they don't even understand the how this thing works to jab aap log safarish pe lagayenge aur safarish pe aayenge aur courts court se stay order leke baithe honge तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कैसे काम करेगा ठीक है जी फिर अगेन इंडस्ट्री के लिए कोई आगे अगर आगे और मजीद इसमें बात करें तो देर आर नो इंसेंटिव फॉर द इंडस्ट्री टू एक्सपैंड बहुत कम इंसेंटिव है टू डू देयर ओन रिसर्च ठीक है जी अच्छा टू इंस्टेड मेक कलेबोरेशन जो बाहर की फॉर्म्स हैं वर्ल्ड ओवर बड़ी फॉर्म्स हैं उनके साथ वो कलेबरेट करें कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं है रुकावटें बड़ी हैं देर आर सो मैनी वी वुड से दैट आई वुड से कि रोड ब्लॉक्स बट देर आर नो इंसेंटिव टू एक्सपैंड बियॉन्ड पाकिस्तान बॉर्डर इवन बियॉन्ड सिटीज लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल ओवर हेयर टू मेक दिस वेरी क्लियर ड्यूरिंग द एट द हाइट ऑफ कोविड नाइन्टीन जब सब कुछ है आप गवर्नमेंट ने बड़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी मोबिलिटी पे एक अगर आपको याद है एक ड्रग थी उसका नाम था रेमडेसिविर वो ड्रग जो है वो इन क्लिनिकल ट्रायल्स में पता चला कि दैट इज़ वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट कोविड 19 स्पेशली इन क्रिटिकल पेशेंट्स तो जैसे ही उसका पता चला तो एक वो दौड़ लग गई उसकी डिमांड जो है वो इतनी आसमान तक चली गई स्काई रॉकेटेड राइट सो देर इज दिस वन फर्म इन पाकिस्तान आई वॉन्ट टेक द नेम जो रेमडेसिविर का मैन्युफैक्चरर था वो एक अमेरिकन फर्म है जिले एड नाम है उसका तो उसके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पाकिस्तान है उस फर्म ने उनको बुलाया कि जी वी हैव द फैसिलिटीज वी कैन मैन्युफैक्चर दिस थिंग ड्रग उन्होंने वो आए उन्होंने देखा उनकी फैसिलिटीज देखी दे गेव दम अ क्लीन शर्ट विद इन वन वीक एक हफ्ते के अंदर उन्होंने उनको इजाज़त दे दी कि यू कैन मैनुफैक्चर रेमडेसिविर ओवर हेयर उन्होंने उनसे ऑबियसली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात है विद इन वन वीक गैस करें कि जो रेगुलेटर है ड्रैप उसने कितना टाइम लगाया इनको इजाजत देने में दो महीने लगाए सो हेयर इज अ फर्म इंटरनेशनली रेकग्नाइज फर्म ठीक है जी जो पूरी दुनिया में ऑपरेट करती है उन्होंने फैसिलिटीज देखी उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के अंदर दैट्स फाइन यू कैन मैनुफैक्चर द ड्रग्स आप ये रेमडेसिविर इधर मैनुफैक्चर करें और एक हमारा रेगुलेटर है जिसकी अपनी कोई कैपेसिटी नहीं है सॉरी टू से और वो कहता है दो महीने बाद के अच्छा चलें जी ठीक है मैनुफैक्चर करें और वो भी वो बेचारे वो जो मैनुफैक्चरर थे दौड़े लगा लगा के और सिफारिश करवा करवा के कि जी हमें इजाज़त दी जाए तो विद इन दोज टू मंथ्स आप खुद देखें कि जो ब्लैक मार्केट वाले हैं और जो इम्पोर्टर्स हैं उन्होंने कितना कमाया होगा हालाँकि आई वॉज टॉकिंग टू द फर्म हु हैड्स द हेड ऑफ द फर्म जो फिर ये मैनुफैक्चर का वो कहता है कि अगर हमें इजाज़त मिल जाती है उसी टाइम में उसी एक हफ्ते में तो वही दो तीन महीने जो है हम पाकिस्तान के लिए अच्छा खासा एक्सपोर्ट कमा सकते थे एक्सपोर्ट पैसे कमा सकते थे हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी ठीक है सो देखें यहाँ पे आप कितना बड़ा मैं इंसेंटिव की बात कर रहा हूँ ना सो व्हाट्स द इंसेंटिव यू डोंट हैव एनी इंसेंटिव टू डील विद पॉलिटिशंस हु हैव नो आइडिया वट दिस थिंग यू हैव द इंडस्ट्री हैज़ नो इंसेंटिव टू डील विद ड्रैप और इवन हेल्थ मिनिस्ट्री क्योंकि मोस्ट ऑफ एट लीस्ट इन ड्रैप मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट यू अंडरस्टैंड हाउ दिस थिंग वर्क इंडस्ट्री वो आज तक यहाँ पे लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि इंडस्ट्री दिस इंडस्ट्री इज नॉट इंडस्ट्री इज नॉट अ चैरिटी इट्स अ फाइनेंशियल कंसर्न अगर कोई इन्वेस्ट करता है वो चैरिटी के लिए नहीं कर रहा ऑल दो मैं आपको अपने जतीी तजर्बे से बता सकता हूँ आई कैन टेल यू फ्राम माई ओन एक्सपीरियंस वेन आई वेंट टू राइट द इंडस्ट्री रिपोर्ट आई फाउंड दैट अलॉट ऑफ इंडस्ट्रीज आर रनिंग वेरी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन टू फार्मास्यूटिकल फर्म्स वो इंडस्ट्री वो जो है चैरिटेबल काम भी कर रही हैं एंड दे आर आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट टैक्स पेयर्स इन पाकिस्तान ठीक है बट द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट दे हैव गॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट 
दैट्स बीन एट्रोशियस बहुत ही अफसोसनाक है तो वो इंडस्ट्री जो है फिर हर साल जो है वो बिल्कुल एक वो मुश्किल में इतनी मुश्किल में फंस जाती है इन्हीं इकदाम की वजह से सो दीज दीज आर द थिंग्स दैट द इंडस्ट्री हैज़ टू डी देन देर इज़ द वेरी हॉस्टाइल मीडिया ठीक है दैट्स वन ऑफ द लेसर टॉक एस्पेक्ट्स ऑफ दिस थिंग कि इंडस्ट्री को मीडिया की तरफ मीडिया से किस तरीके से डील करना पड़ता है वन अदर वन एन अदर थिंग दैट आई मस्ट एक 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 मिसाल जो कि आई रिसेंटली केम अक्रॉस वॉज कि देखें अगर मिसाल के तौर पे पहले ये होता था कि एक पैलेट बेंच होता था पैलेट बेंच नहीं होता था लेकिन एक पैलेट वो एक होती थी वो बनाई होती थी लोगों की कि जहाँ पर आप ड्रैप के रेगुलेटर के फैसलों के खिलाफ अपील कर सकते थे कि जी ये इनका फैसला गलत है एंड दैट शुड बी रिवर्स अब ये देखिए कि द पर्सन हु हैड्स ड्रैप जो कि खुद ये फैसले कर रहे हैं जिनके खिलाफ अपील होनी है ही इज़ नाउ ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ दैट अपेलेट बेंच ठीक है जी तो दैट्स वॉट वी कॉल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यू कैन नॉट बी हैडिंग दीज टू थिंग्स एट द सेम टाइम आप ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं एक फैसला करूँ फिर उस फैसले के खिलाफ एक जो फोरम बना हुआ है उसी का मैं खुद सरबरा बन जाऊं और फिर उसके भी मैं फैसला करूं ऑब्वियसली वो तो कोई बात नहीं सो दैट्स वन अदर थिंग आई आई वाज जस्ट रिमाइंडेड ऑफ दैट मीडिया की मैं बात करूं मीडिया कितना हॉस्टाइल है सो यहाँ पे आप जब भी ड्रग प्राइस की अभी भी आप कल परसों की वो खबर उठा के देख लें आई आई हैव वन विद मी एंड आई शेयर इट विद यू वो एक पिक्चर आई थी पाकिस्तान के एक बड़े इंग्लिश न्यूज में Uh, जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वील गिव यू अ रेज अ ट्वेंटी परसेंट रेज इन प्राइसेस ऑफ मेडिसिन फाइनली तो उससे अगले दिन एक तस्वीर आई हुई कि जी वहाँ पे एक कोई खड़ा हुआ था और ऊपर जो है मेडिसिन जो है वो पर लगा के उड़ रही थी मतलब ये है कि जी मेडिसिन लोगों की पहुँच से अब ऊपर चली जाएंगी दिस इज़ हाउ मीडिया वेरी नेगेटिवली पोर्ट्रेज द इंडस्ट्री इंडस्ट्री हैज़ इट्स प्रॉब्लम आई एम नॉट से इंडस्ट्री की कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जो प्रॉब्लम्स जो गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं और दूसरा ये कि यू आर ट्राइंग टू सेव लाइव्स बाय मेकिंग द मेडिसिन अवेलेबल ये चीज़ मीडिया को समझ नहीं आती मीडिया एक सनसनी क्रिएट करती है एंड सिंस यू यू सर योर सेल्फ और अ मैथ टीचर यू वुड अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली मीडिया क्या करता है किस तरह सेंसेशनलिज्म फैलाता है सो सपोज द प्राइज ऑफ अ मेडिसिन वॉज इंक्रीज फ्राम से टेन रुपीज़ टू ट्वेंटी फाइव रुपीज़ ठीक है जी पंद्रह रुपीज़ पंद्रह रुपये का फ़र्क आ गया ऑन एनी क्राइटेरियन स्पेशली वेन यू कंसिडर के अगर जिंदगी बच सकती है चलिए पंद्रह रुपये इंक्रीज़ करने से अगर वो मेडिसिन जो कि आजकल शॉर्ट है मिल नहीं रही वो मिल सकती है किसी की जिंदगी बच जाएगी ठीक है इट्स अ लाइफ सेविंग ड्रग वॉट इज़ इट पंद्रह रुपये का इंक्रीज़ किया इट्स नथिंग राइट लेकिन उसको मीडिया किस तरह प्रेजेंट करता है अब सर अगर उसको आप परसेंटेजेस में कन्वर्ट कर लें तो व्हाट वुड दैट बी आप ये नहीं बता रहे कि पंद्रह रुपये कीमत इंक्रीज हो गई यू आर सेइंग इफ यू कन्वर्ट इट टू परसेंटेजेस आई थिंक इफ यू कन्वर्ट इट टू अ न्यू प्राइस द परसेंटेज वुड बी वन फिफ्टी परसेंट इंक्रीज है कि डेढ़ सौ फीसद इंक्रीज हो गया सो सो वट द मीडिया डज इट कॉज इज अरैंग अननेसेसरी वन एंड इट डज एंड इट प्लॉज दिस ट्रेक आई हैव टॉक टू सो मैनी मीडिया पीपल ऑन दिस एंड uh, उन्हें मैंने कहा कि यार इस चीज़ से बाज आ जाए करो ये मत किया करो दिस इज़ रॉन्ग ठीक है आप लोग उल्टा नुकसान कर रहे हो किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा कि आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हो जस्ट टू मेक इट सेंसेशनल कि जी वो दस रुपये पंद्रह रुपये की इंक्रीज़ को आप वन फिफ हंड्रेड परसेंट और वन फिफ्टी परसेंट लिख के जी डेढ़ सौ फीसद इजाफा इतनी तबाही फैल जाएगी और लोग कहा जाएंगे और वेलफेयर खता तबाही हो जाएगी ये हो जाएगा वो हो जाएगा सो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग दैट मीडिया Uh, that that the pharmaceutical firms also have to face a very hostile media. Uh, so uh, these are the major issues that the uh, industry faces. Uh, that pretty much that's the short gist of it. But uh, of course, if I go into details, what a puri ek obviously it would require a lot more time and a whole book of what has been going on. Uh, but this is pretty much the short gist of my talk thank you badi zabardast talk aur aapne jo bar bar zikr kiya ke life and death ka life and death ka theek hai 
तो ये तो ऐसा लगता है कि जैसे कि पाकिस्तान में तो ये कोई मसला ही नहीं है ठीक है अगर ये मसला होगा तो दूसरे लोगों का होगा यहाँ पे तो वाकई अल्लाह मियाँ की रहमत जो है वो मौजूद है अच्छा आपने जैसे मेडिसन के बारे में बताया हम ये देखते हैं कि बार दफ़ा जो प्राइवेट मसन जो हम देखते हैं कि सरकारी या ऑफिशियल जो हॉस्पिटल्स हैं कुछ वो मेडिसन रिलीज़ कर देते हैं और फिर जब हम उन मेडिसन को दोबारा हॉस्पिटल में जाते हैं लेने के लिए तो वहाँ पे भी शॉर्ट होती हैं और जब हम प्राइवेट मार्केट में भी जाते हैं लेने के लिए तो पता लगता है जी इस नाम पे तो कभी आ ही नहीं मेडिसन तो इस पे रोशनी डालिए कि ये क्या चीज़ है कि जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पे तो मेडिसन जो है ऐसे वो लोगों में बांटते फिर रहे हैं जैसे कि इसकी बड़ी एफिकेसी है मगर जब हम प्राइवेट मार्केट में जाते हैं तो वो हमें मेडिसन का नामो निशान तक नहीं मिल रहा होता हाँ हाँ जी इट्स अर वेरी इट्स एन अदर एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी जैसा कि मैंने कहा कि इस पर तो पूरी एक किताब लिखी जा सकती है ना इन सारी चीज़ों पे और देखें वही चीज़ के क्वालिटी को डील करती है ना सो so, आपने एक चीज़ सुनी होगी इसे कहते हैं मैं इकोनॉमिक में कहते हैं प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन या डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स उसमें यह होता है कि एंड एज वी डिस्कस इवन बिफोर बिट बिफोर दिस टॉक के गवर्नमेंट सरकारी अस्पताल वगैरह जो होते हैं उनका एक वो ये होता है कि गवर्नमेंट लोगों को शो करवाने के लिए वो एक आ, उनका एक सर्टेन बजट होता है उसमें वो कोटेशन दे देते हैं कि जी हमें इतने में दवाइयाँ चाहिए तो ऑब्वियसली टॉप लेवल की फर्म्स जो हैं आपको इतने में तो वो दवाइयाँ प्रोवाइड नहीं करेंगी तो वो लोअर टीयर की फर्म्स जो होती हैं और जिनकी कोई उस पर मैंने कहा ना जी कोई चेक एंड बैलेंस भी कोई इतना नहीं होता आ, ए, एक रिलेटेड पॉइंट ये है कि दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट लॉट ऑफ पीपल विद डोंट इवन नो रिसर्चर्स जो कि इस चीज़ को रिसर्च करते हैं कम है पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल रिसर्चर्स है लेकिन ज़्यादातर को ये नहीं पता कि आपने देखा होगा रिकॉल होते हैं कभी आपने सुना है मेडिसिन की रिकॉल्स होती हैं बैचेस की सर्टेन बैचेस की और वो फर्म्स खुद ही करती हैं पाकिस्तान में भी है लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर जो मल्टा नेशनल कॉरपोरेशन हैं और या फिर वो टॉप लेवल की पाकिस्तानी फर्म्स हैं जो कि वाकई अपने स्टैंडर्ड को मेनटेन रखती हैं वो लोग अपने बैचेस को रिकॉल कर लेती है इफ़ दे फाइंड आउट कि उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग के वक्त जो है कोई थोड़ा सा कोई इशू आ गया था या कोई मिसाल के तौर पे कोई कंपाउंड या कोई उसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का कोई इशू आ गया था आ, तो दे रिकॉल इट वॉल्टरली गवर्नमेंट जो होती है उसके अपने इंस्पेक्टर जो वो जाके बैचेज लेते हैं उसके बारे में मशहूर है कि वो पहले से ही फॉर्म्स को पता होता है वो वो बता वो बता दे कि हम आ रहे हैं तो वो उधर जो है वो अच्छे वाले वो बैच रख देते हैं ठीक है जी तो तो सरकारी अस्पताल में वो जब कोटेशन देते हैं तो उसमें आपको अच्छी फॉर्म्स जो हैं बहुत कम आती हैं वो आती हैं तो वो लोअर टीयर की फॉर्म्स आती हैं लेकिन मैंने कहा नहीं जी इस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि वो कौन से उस पर वो इश्तहार लगा रहे हैं कौन सी पैकेजिंग कर रही हैं इस पर बहुत कम कोई चेक एंड बैलेंस है तो वो पहुँच जाती है उसी नाम से और उस पर लेकिन एफिकेसी ऑबियसली उसकी ऐसी नहीं होती और आपको शायद और आप किसी अच्छी दुकान में जो कि सही अच्छे प्रोडक्ट बेचते हैं तो वो आपको यही कहेंगे कि जी यार ये तो हमारे पास कोई नहीं है ऐसी चीज़ ठीक है सो दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग बेसिकली ये एक और वो घुमा फिरा के चक्कर वाला uh, एक uh, कुछ अरसे पहले ये दोनों ये पंजाब गवर्नमेंट जो पी एम एल एन की गवर्नमेंट थी पंजाब में और पी टी आई की गवर्नमेंट थी के पी में उनके दरमियान में एक बड़ा मुकाबला लगा होता था ये चार पाँच छः साल पहले की बात है वो कहते थे कि हमने कम कीमत पर यह देखें जी ये दवाइयाँ खरीदी और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ये देखें हमने भी इनसे भी कम तो मतलब एक दूसरे में रेस लगी हुई थी कि हमने कम लेकिन ये नहीं बताते थे कि यार कम कीमत पे कोई अच्छी दवाई नहीं आती वो लेस एफिकेसी वाली आती लोगों को तो ये नहीं मालूम नहीं तो वो पीआर के लिए वो लोग ये हरकतें करते हैं थैंक यू सर आपकी टाक का आ, सर आपने चैलेंजेस तो हमें बता दिए लेकिन आ, इसकी आ, बेहतरी के लिए मतलब जो आ, हमारी जो इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल इसकी बेहतरी के लिए क्या इकदाम करने की ज़रूरत क्या सजेशन आपके पास होंगे और दूसरी बात प्राइस कंट्रोल और क्वालिटी इंश्योरेंस का इसका पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा है अगर है तो वो कितना इफेक्टिव है यार प्राइस कंट्रोल की तो मैंने आपसे बात कर ली कि इट्स बीन अ डिज़ास्टर मतलब ये लोग बड़ी कोशिश की है प्राइस कंट्रोल अब मैंने आपको कहा ना कि इसकी वजह से प्रॉब्लम जो इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के इतने हालात खराब अगर हालात ख़राब होते हैं जो गुड वंस मैं औरों की बात नहीं कर रहा गुड इंडस्ट्री में जो अच्छे प्लेयर हैं अच्छी दवाइयाँ बनाने वाले हैं उनको जो लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़ आती हैं और जो नुकसान हुआ है इंडस्ट्री का जितना हुआ है वो इसी प्राइसिंग रेगुलेशन की वजह से मेनली हुआ है कि आप उनको ये कह रहे हैं कि नहीं अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर सौ रुपए है और आप यही कह रहे हो कि यार दस साल पहले आप जो है पाँच साल पहले जो है आप चीज़ साठ रुपए की पचास रुपए की बेच रहे थे अब भी उतने की बेच रहे थे लॉजि
इंडस्ट्रीज डोंट वर्क दैट वे फर्म्स डोंट वर्क दैट वे ठीक है जी सो प्राइसिंग का तो मैं बिल्कुल आप जब आप सजेशन की बात करें तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो प्राइसिंग का ये कि जी कैबिनेट के पास जाए और जी ड्रैप यहाँ से लिखे यहाँ पे पहले फर्म्स वाले आए कि जी हजूर मेहरबानी करें ये कीमतें बढ़ गई हैं तो आपको ये करें तो यहाँ से जो सजेशन जाए हेल्थ मिनिस्ट्री को हेल्थ मिनिस्ट्री से कैबिनेट जाए दैट्स कम्प्लीटली बुलशिट दैट्स कम्प्लीटली इलॉजिकल ये ख़त्म हो जाना चाहिए आपको सिंपली ये है कि आप एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़म रख दें कि ठीक है यार आप इतना आप और वो वैसे भी सबमिट करते हैं लेट ये आपको मैं बताऊं ऐसा नहीं है कि फॉर्म्स अपने आप से वो कर लेती हैं वो पहले वो बाकायदा अपनी कोटेशन वो अगर प्राइस ज़्यादा मांगते हैं या कोई ख़ास प्राइस मांगते हैं तो उसमें वो पहले बाकायदा वो लिखते हैं कि हमने फार्मास्यूटिकल इंग्रीडियंट जो मंगवाए हैं कितने में मंगवाए हैं वट इज़ द कॉस्ट और हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है ये ड्रैप बाकायदा जाता है उनके कॉस्टिंग सेक्शन में ऐसा नहीं होता कि वो खुद से वो कर लेते ठीक है तो वो ऑलरेडी एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म मौजूद है दैट इज़ इट आपकी आपकी प्राइसिंग पॉलिसी है 2018 की प्राइसिंग पॉलिसी आई 2015 की उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं तो फिर आप उसको करें तो सही उसको इम्प्लीमेंट तो करें ना तो आप बार बार खुद एक प्राइसिंग पॉलिसी भी गवर्नमेंट लाती हो और फिर उसको निगेट भी करती है उसको फॉलोअप भी नहीं करती तो वो फिर इंडस्ट्री यही इसी चीज़ से इन्हीं चीज़ों से तंग आके खास तौर देखा ना मैंने कहा देखा अभी आपको बताया बाद में कि एम एन सी मल्टी नेशनल अलॉट ऑफ मल्टी नेशनल कॉपोशन दे क्लोज शॉप वो चली गई हैं ठीक है जी लास्ट ईयर लास्ट नवंबर में नवंबर दिसंबर में कोई तीन चार जो हैं वो मल्टी नेशनल कॉपोशन वो चले गए वो यहाँ से चले जाते हैं बांग्लादेश चले जाते हैं वो किसी और मुल्क चले जाते हैं वो कहते हैं हम यहाँ पर क्यों कारोबार करें ठीक है और बड़ी सजेशन जो मैंने आपको जो सजेशन और ये होंगी कि जो अभी मैं बात कर रहा था आप इन्हीं जो मैंने प्रॉब्लम्स हैं आइडेंटिफाई किए इनको रिवर्स कर लें एक ये कि गवर्नमेंट का सारा जो उनका वो होना चाहिए ना जोर होना चाहिए सारी तवज्जो होनी चाहिए द कंसंट्रेशन शुड बी ऑन क्वालिटी अश्योरेंस ऑफ क्वालिटी ठीक है ड्रग इंस्पेक्टर जो हैं जस्ट नॉट ट्वेंटी और ट्वेंटी यू शुड है लॉट मोर ड्रग इंस्पेक्टर एंड गिव सिक्योरिटी टू दैम टू गो एवरी अपडेट करें अपना करिकुलम उनको जो मॉडर्न मेथड्स हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी मॉडर्न करिकुलम्स हैं उसके अकॉर्डिंग नए उनको ट्रेन करें एंड दे शुड बी एबल टू गो एवरी नूक एंड कॉर्नर के चेक करें कि क्वालिटी ऑफ मेडिसिन जो बन रही हैं वो कैसे बन रही हैं और इनकी एफिकेसी क्या है यहाँ पे लैब्स होनी चाहिए नॉट जस्ट एट लैब्स ठीक है लॉट मोर लैब्स कि कहीं भी मैं एज अ कंज्यूमर भी कहीं से भी जो है दवाई उठा के ले जाऊँ आई शुड भी एबल टू टेस्ट कर उनको बताऊँ क्या मुझे टेस्ट करके बताऊँ कि ये एफिकेस एफिकेशियस है कि नहीं है ठीक है जी मेन जो काम है गवर्नमेंट का वो होना चाहिए क्वालिटी कंट्रोल पे सही प्राइसेस आप बात कर रहे हैं देखें जिसको बेचारे को जान की बनी हो जिसको तकलीफ हो वो सौ दो सौ रुपये अरेंज करना इवन हज़ार दो हज़ार रुपये और ज़्यादातर ज़्यादा भी अरेंज करना लोग अरेंज कर लेते हैं आपकी जान बच जाए यू आर नॉट डिसेबल्ड ठीक है तो तभी आप कुछ कर सकते हैं ना मैं देख रहा था कि जब कोरोना आ रहा था कोई दिसंबर की बात होगी कि चाइना के अंदर उस वक्त बहुत शदीद था हम वहाँ से सुन रहे थे खबरें कि जी बहुत कुछ क्लोज करते जा रहे हैं ना और हमें पाकिस्तान में ऐसे ही महसूस होता था कि ये ये तो कुछ भी नहीं है फिर हमने देखा कि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो है उनकी टॉक कॉन्फ्रेंस जो है वो बंद होती जा रही हैं ना कि मसल वो सारा कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं या कैंसिल कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान में भी जो है मसल मैं कैमरेज सिस्टम को फॉलो करता हूं तो वो एग्ज़ाम होने थे जून में तो हमें जो है मार्च अप्रैल तक यही बात बताई जा रही है कि जी होंगे जी अपने वक्त पे होंगे ठीक है जबकि हम देख रहे हैं कि यूके के अंदर जो है वो उन्होंने अपने प्रोग्राम और एग्ज़ाम सारे शट कर दिए <coughs> मगर पाकिस्तान में एक होप है कि जैसे ये हो जाएंगे तो ये पूछना था कि यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होते होते क्या सदियाँ लग जाती हैं कि इस चीज़ को कि जो दूसरे कंट्रीज़ जो हैं इतनी जल्दी फॉलो कर लेते हैं तो क्या ये इंस्ट्रक्शन जारी नहीं की जाती होंगी डब्ल्यू की तरफ से कि भाई आप लोगों में भी कोरोना जो है वो वेव आ रही है मगर हम यहाँ पर देख रहे थे कि हम मजाक में उन चीज़ों को ले रहे थे <coughs> इसमें दो एस्पेक्ट्स आते हैं गवर्नमेंट ने तो आई वोट से कि उन्होंने कुछ किया नहीं आई वुड से कि गवर्नमेंट का अपनी तरफ से जो वन ऑफ द थिंग्स दैट गोज़ टू पीटीआई गवर्नमेंट्स क्रेडिट 
वो ये जाता है कि इन्होंने बड़ा कोरोना के लिए कोरोना के खिलाफ वो जितने भी एक्शन किए ना वो पूरा एक वो फोरम इनका था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वाला एक फॉर्म था उस टाइप का एक फॉर्म था आई डोंट रिमेंबर द नेम लेकिन इट वॉज अ प्रिटी गुड इनिशियटिव एंड आई एट लीस्ट फील आई कैन नॉट स्पीक ऑफ अदर्स लेकिन पी डी आई गवर्नमेंट का वो जो इनिशिएटिव था इट वॉज़ वेडी सक्सेसफुल और उन्होंने अपनी तरफ से जो किया इट वॉज़ वेडी गुड ठीक है जी उन्होंने अमल भी किया जो उनको कहा गया दूसरा इसका एस्पेक्ट आता है हमारे जो अपने माशरती रवैये हैं ना हमारा एक वो बहुत बड़ा एस्पेक्ट वो आता है ठीक है गवर्नमेंट की तरफ से इम्प्लीमेंटेशन आई कैन अंडरस्टैंड वो वीक होगी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी अच्छी थी उनको क्रेडिट जाता है प्रोवेंशल गवर्नमेंट्स का मैं नहीं कह सकता लेकिन हमारे माशरती रवैये भी आप देखें कि वो शहरों में तो वो बड़ा है उन्होंने वो एक वो कंट्रोल किया हुआ था टाइटली लेकिन आप शहरों से पेरी अर्बन और वो गांव वगैरह में चले जाए ना आप तो आई नो फॉर अ फैक्ट हमारे गांव में तो ये मशहूर था कि ये जो है ये एक साजिश हो रही है कोई उसको मानता ही नहीं था ना अजीब अजीब किस्म के फलसफे होते थे फिर ये होता था और पूरे पाकिस्तान नहीं जी हमारे लोग हमारी इम्यूनिटी बड़ी है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इम्यूनिटी है हमें कुछ नहीं होगा ठीक है गांव में लोग इन चीज़ों को कोई मानता ही नहीं था कि कोरोना क्या चीज़ है वो उसी तरह बैठे होते थे सारे एक साथ ये तो जब फड़कने शुरू हुए तो तब थोड़ा सा डर रहा है ना तो तब थोड़े से लोग जो है थोड़े से वो हुए कि यार ये भी कोई चीज़ है तो आई वुडेंट से गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से अच्छा किया है डब्ल्यू के रूल्स को भी फॉलो किया है क्रेडिट गोज टू द पी टी फॉर दैट उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेप लिया था उन्होंने बड़े अच्छे इकदाम किए थे लेकिन हमारे अपने माशरती रवैये जो है ना वो हमें मार देते हैं बहुत सी जगहों पर सर बहुत शुक्रिया ये जो हेल्थ केयर सिस्टम है पाकिस्तान का वो इनक्रेजिंग तो नहीं है लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने एरियाज़ हाईलाइट किए हैं ओवरऑल तो ज़्यादा बड़ी डिस्करेजिंग सिनारी सामने आते हैं ये सेशन जो है द ब्लैक होल के फेसबुक पेज पे चूँकि लाइव पे जा रहा है तो हमारे साथ ऑनलाइन जो दोस्त हैं वो भी मौजूद हैं तो उनके कुछ क्वेश्चन हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ तहमीना खान है हमारे सामने आ, फेसबुक पेज पे उनका क्वेश्चन आया मेरे सामने वो कह रही हैं कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो अमूमन हमेशा शॉर्टेज में ही हमें मिल रही होती हैं तो ये शॉर्टेज जो है इवन जिस तरह डेंगी डेंगी का मसला चल रहा है तो पेनाडोल भी नहीं मिल रही वगैरह इसके हवाले से भी थोड़ा सा आप हाईलाइट कर दें कि क्या रीजनिंग है हाँ जी दे, देखिए शॉर्टेज जो है उसके प्राइमरी रीज़न तो मैंने आ, बताया कि मैंने एक्सप्लेन इट लॉट कि यहाँ पे शॉर्टेज ड्रग्स के जो खास तौर पे लाइफ सेविंग ड्रग्स के जो शॉर्टेजेस हैं दैट प्राइमरीली ओज टू द प्राइसिंग पॉलिसीज एंड एडवर्स प्राइसिंग पॉलिसीज इसके अलावा भी फैक्टर्स हैं इसके अलावा फैक्टर्स एक मिसाल के तौर पे ये हो सकता है सीजनल फैक्टर होता है सीजनल फैक्टर ये होता है कि अब आप देखेंगे कि डेंगी का इशू जो होता है वो एक खास सीज़न में ही आता है ठीक है जी तो उस सीज़न में जैसे ही डेंगी का इशू आता है हालाँकि अब तो हर साल आता है तो गवर्नमेंट्स को भी अवेयर होना चाहिए लेकिन जैसे ही वो डेंगी का इशू आता है देर इज़ अ स्पाइक इन द डिमांड फॉर दैट ड्रग तो जो कंपनीज मैन्युफैक्चर करती है वो खास बैचेस में और ख़ास क्वांटिटी में ही करती है तो अचानक वो जो एकदम वो आता है तो मे बी मे बी ऐसा हो सकता है कि उनके पास वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स रॉ मटेरियल ना हो मे बी ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी जितनी डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी एक शहर में मिसाल के तौर पर लाहौर में कराची में डेंगी जो है वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो वो जो दवाई चाहिए हो वो तो पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो सिर्फ कराची और लाहौर में नहीं हुई तो डिस्ट्रीब्यूशन का भी मसला हो सकता है और देन अगेन ये सीजनल इशू है अब कोविड आया ठीक है जी कोविड आया तो कोविड में अचानक मैंने रेमडेसिविर की मिसाल दी रेमडेसिविर को इसकी इतनी डिमांड नहीं थी लेकिन अचानक जैसे ही पता चला किसी ने एक रिजल्ट आया लैब से कि जी रेमडेसिविर जो है इट्स इफेक्टिव अगेंस्ट कोविड तो अचानक उसकी डिमांड जो है स्काई रॉकेटेड वो फिर मिलती नहीं थी ठीक है सो दीज आर डिफरेंट इशूज बट प्राइमरीली द इशू रिमेंस टू बी दैट ऑफ प्राइसिंग अभी आपने थोड़ी देर पहले इशारा थोड़ा सा किया था ये फॉर्म डी करिकुलम डेवलपमेंट के के रेफरेंस से जो फार्मेसी के प्रोग्राम जो आपके ये तलीमी निसाब के अंदर शामिल है या जो एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा उसके बारे में भी रोशनी डाल दें एक हमारे ऑडियंस पूछ रहे हैं कि फॉर्म डी करिकुलम डिवेलपमेंट के जो चैलेंजेज़ हैं वो उसके बारे में भी कुछ बताए अच्छा यार उसमें मैं टू बी वेरी ऑनस्ट विद यू आई वेंट गॉन डीपली इन टू जो उनका करिकुलम होता है ना लेकिन आई गिव यू अ फ्यू रिफ्लेक्शन ऑफ द फैक्ट के दिस इज नॉट अप टू वट एट लीस्ट इवन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियलाइज नेशन मैं ये बात नहीं कर रहा अमेरिका की और कैनेडा की या यू के वगैरह की बात नहीं कर रहा मैं इवन इंडिया की आपके बिल्कुल 
पास है या ये बांग्लादेश में आप चले जाएँ वहाँ पर आज कल जो है फार्मास्यूटिकल फर्म लॉट ऑफ फार्मास्यूटिकल फर्म जो कि खास तौर पर जिन्होंने देश दोज हु क्लोज शॉप हेयर वो वहाँ पर चले गए तो इवन उनका करिकुलम जो है इट्स प्रेडी एडवांस यू एस एक स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया में जो जिसे हम कहते हैं ना गोल्ड स्टैंडर्ड यू एस एफ डी ए वो इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड एक्चुअली लेकिन जो फूड एंड ड्रग अथॉरिटी है यूनाइटेड स्टेट्स की उनका एक वो मैार उन्होंने कुछ ऐसे वो कायम किए हुए हैं कि जो उस मैार पर पूरे उतरते हैं तो वो फिर ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं तो पाकिस्तान का जो करिकुलम है इट डजेंट इवन क्वालिफाई विद इन द रीजन कि जी इट्स उसे कोई आई वॉज टॉकिंग टू सम वन आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान आई थिंक इट वॉज एन इंडियन ऑथर फार्मास्यूटिकल गाय जो कि फार्मास्यूटिकल का बिजनेस कर रहा था सो वन ऑफ द थिंग एंड एंड अनदर वन चाइनीज क्योंकि लॉर्ड ऑफ द रॉ मटीरियल इट कम्स फ्राम चाइना इन टू पाकिस्तान फॉर मैनुफैक्चरिंग मेडिसिन आई वॉज टॉकिंग टू दिस चाइनीज एंटरप्रनोर टू एंड दोनों की एक बड़ी कंप्लेंट ये थी कि यहाँ पे जितने भी हमने फार्मास्यूटिकल के जो वो डी फार्मेसी वगैरह जिन्होंने की हुई है जितनों ने की हुई है तो वो उन्होंने कहते हैं कि यार वी फाउंड देम लैकिंग इन नॉलेज इन स्टेप विद मॉडर्न टेक्निक्स एंड मॉडर्न नॉलेज तो वहाँ से एक किस्म का मुझे एक रिफ्लेक्शन मिला दूसरा मुझे आ, कुछ तजर्बा हुआ एक दो जगहों पर जाने का जहाँ पर फार्मेसी की एजुकेशन दी जा रही है सो so, uh, जो फैकल्टी जो मेरी मेरी उनसे बात हुई है मेरी उनसे मुलाकात हुई है ना आई एम एन इकोनमिस्ट आई एम नॉट अ फार्मेसी का है लेकिन ऑबियसली जब इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो बहुत सी चीज़ों को आपको समझ आ जाती है सो वैन आई स्टार्ट टॉकिंग टू दैम जब मैंने उनसे कॉन्वर्सेट किया सो आई काइंड ऑफ गॉड एन इंटीमेशन के यार मतलब दे आर लैकिंग सम हाउ जो चीज़ें उनको पता होनी चाहिए वो इनको पता नहीं है सो so, और पाकिस्तान के मज़े की बात यह है कि अपना कोई हर मुल्क में एक उन्होंने अपना फार्मोकोपिया का एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है पाकिस्तान का कोई ऐसा स्टैंडर्ड है ही यू डोंट इवन नो कि जो जहाँ से हम रॉ मटेरियल जहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं वो किस फार्मोकोपिया को फॉलो कर रहा है इज़ इट ब्रिटिश फार्मोकोपिया इज़ इट यू एस फार्मोकोपिया वट इज़ इट सो नो बडी नोज सो दीज आर दिंग्स दैट गिव यू एन हिंट कि यहाँ पर जो करिकुलम या जो पढ़ाया जा रहा है या जो लॉट आ रही है इट्स नॉट अप टू द स्टैंडर्ड एक रिमार्क है उसके बाद आखिरी क्वेश्चन ये रिमार्क है रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल जॉब्स एंड एक्सेप्टेंस बाय मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ इन क्लिनिकल सेटिंग तो कह रहे हैं कि देर इज़ अ नीड टू एक्सप्लोर डॉक्टर्स विलिंगनेस टू एक्सेप्ट द रोल ऑफ द क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन पेशेंट केयर इससे बेहतरी आएगी कैन यू रिपीट देर इज़ अ नीड टू एक्सप्लोर यानी विलिंगनेस जो वो हॉस्पिटल या डॉक्टर्स हैं उनकी विलिंगनेस की ज़रूरत है कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है उनको वो पेशेंट केयर में यानी जो क्लिनिकल सेटिंग है उनकी उसके अंदर उनको वो शामिल करें जैसे नर्सेज वगैरह होती हैं तो वो भी हों बीच में मैंने कहा कि चलें ये मैं बोल दूँ देर इज़ वन क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्पेंसिंग राइट्स टू फिजिशंस एंड नॉन प्रोफेशनल्स कह रहे हैं कि ये जो मेडिकल स्टोर वगैरह रन हो रहे होते तो उसके अंदर नॉन प्रोफेशनल्स वगैरह जो है वो वो भी दवाइयाँ जिस तरह लिख के दे रहे हैं या लोग आके पूछ लेते हैं तो उससे भी तो डैमेज बहुत ऑलरेडी इतनी डैमेजिंग सिचुएशन है तो वो और डैमेज बढ़ जाएगा उससे हाँ या दैट्स इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट तो अगेन ये कहाँ पे बात आती है ये क्वालिटी कंट्रोल पे आती है ना हु इज़ सपोज टू कंट्रोल दीज थिंग्स मिसाल के तौर पर अगर uh, मैं किसी दुकान जाता हूँ और वहाँ पर जो अटेंडेंट खड़ा हुआ है बेशक वो फार्मेसिस ना हो लेकिन वो तजर्बे की बुनियाद पर मैं उसे कहूँ कि यार इधर सर में दर्द हो रहा है या इधर कहीं मुझे जिसम पे कहीं खारिश हो रही है वो तजर्बे की बुनियाद पे आपको जल्दी से लिख देगा वो कहेगा कि ये वाली क्रीम ले लें कसूर उसको आप नहीं दे सकते उसने तो दवाइयाँ बेचनी है उसका तो सारा कमीशन और तनख्वाह इसी पे है दवाइयाँ बेचने पर लेकिन वेयर इज़ द गवर्नमेंट जो कि ये वो करेगी इंश्योर करेगी कि स्टैंडर्ड्स फॉलो और जो इस चीज़ को समझता है वो दवाई लिख के दे इट इज़ सपोज टू बी द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट राइट सो अगेन इट कम्स बैक टू क्वालिटी इंश्योरेंस वो एक और कह रहे हैं जो फार्मासिस्ट हैं वो उनमें से अक्सर ऐसी हैं जो अपना जो कैटेगरी लाइसेंस है वो मंथली पेमेंट पर पे आगे दे देते हैं तो ये तो <laughs> जैसा सदका जारी है आप सुनते हैं ना वो तो बड़ा मुस्बत पहलू में होता है ये उसका कोई मुझे इसका समझ नहीं आ रहा है अपोजिट क्या होगा लेकिन ये उसका रिवर्स ही है कि खराबी है और वो वो मल्टीप्लाई होती चली जा रही है 
लेकिन अब ये इसमें इम्पॉर्टेंट है देखें वो जो उसके पास लाइसेंस है वो उसने कहाँ से लिया है वो अक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन है भी कि नहीं है ठीक है और उसकी क्वालिटी क्या है क्योंकि बहुत से फार्मेसी के पढ़ाने वाले जो हैं वो तो गली महलों में भी खुले हुए हैं ठीक है कोई प्रॉपर वो नहीं हो गई वो पढ़ाते जा रहे हैं और आपकी बात कि जब वो लाइसेंस ले लेता है और फिर वो आगे लाइसेंस बेच देता है <laughs> तो अगेन हु इज़ सपोज टू चेक दैट ठीक है गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती या तो इनकार कर देना कि यार वी कान डू इट सॉरी तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को कह देगी जी चले जी आप भी कोई अपने स्टैंडर्ड बना लें हमारे साथ मिलके आप ही हमारी हेल्प कर लें एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लेट मी टेल यू वो बड़े रिसेप्टिव है वो कहेंगे कि ठीक है वो टॉप फॉर्म्स जो है अच्छी फॉर्म्स हैं वो खुद आ जाएंगी वो कहेंगे कि ठीक है विल हेल्प यू आउट हम इस पर अगर हमारा अपना एक्सपेंस भी करना हुआ हम वो एक्सपेंस भी कर लेंगे विल हेल्प यू आउट इन कंट्रोलिंग दीज थिंग्स ठीक है लेकिन गवर्नमेंट को सिर्फ ये शौक है ऑर्डर करने का शौक है Uh, कि ऑर्डर करें ये नहीं करना वो नहीं करना ये करना है वो करना है तो इस तरह तो काम नहीं चलता और वो फिर वो काम भी जो करना चाहते हैं वो भी नहीं कर सकते तो इसीलिए ये सारे मसाले बने हुए आई विश के आखिर में कोई होपफुल रिमार्क मैं दे, दे सकता या आपसे कहता कि आप क्या उम्मीद देखते हैं आपने शुरू में कहा कि गवर्नमेंट डजेंट इवन कंसिडर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एज इंडस्ट्री तो फिर उसके बाद क्या उम्मीद रहनी है फिर यह जो बिगाड़ आ रहा है ये तो आते ही चला जाएगा वेल लेट्स होप के आपका जो आज का सेशन था उससे और कुछ नहीं तो जो सुनने वाले हैं उनमें एक कम से कम अवेयरनेस आए और क्या ही अच्छा हो कि ये जो मुक्तरा हल्के हैं वहाँ पर भी ये गूंज पहुँचे और कोई बेहतरी की तरफ वो जा सके यार मैं तो आई एम थैंक यू वेरी मच मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा फॉर इन्वाइटिंग मी टू ब्लैक होल फॉर दिस टॉक um uh, and uh, helping me perpetuate what i think about the industry to all the people watching and all the people who would be watching um i really do hope someone someone listens they won't theek hai they won't wo jo muktadra hai wo muktadra hi hai theek hai wo usse zyada kuch nahi hai to wo kuch halanke the issues are known issues are known well लेकिन कोई उसको इट्स काइंड ऑफ अ रिफ्लेक्शन ऑफ पाकिस्तान एज अ कंट्री एंड एज अ सोसाइटी ठीक है जी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उसके जिस तरह हम इसको ट्रीट करते हैं जिस तरह ट्रीट किया गया है इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट तो फिर आखिर में ले दे के फिर वही एक चीज़ रह जाती है उम्मीद तो उम्मीद पर दुनिया कायम है तो उम्मीद पर हम सारे भी बैठे हुए पता नहीं अब उम्मीद कब रंग लाएगी अल्लाह करे कि जल्दी ले बट थैंक यू वेरी मच फॉर इन्विटेशन बहुत शुक्रिया थैंक यू थैंक यू